കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും മുമ്പ് മലയാളം എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊച്ചുനാടിന് സഹിന്റെ മടിയിൽ അറബിക്കടലിന് തൊട്ടുരുമി കിടന്നിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയെ വർണ്ണിക്കാൻ മലയാളം എന്ന പദത്തിനല്ലാതെ വേറൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ മലയാള ഭാഷയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാഷയായി മലയാളം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ മൊത്തം നടക്കുന്ന യു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പോലും മാതൃഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിയമത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ടും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏതാനും പ്രവർത്തകർ നിരാഹാരത്തിനിരുന്നതോടെ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ് മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇനി മുതൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലും ചോദിക്കപ്പെടും തീരുമാനം വളരെ നിർണായകവും എളുപ്പവുമായിരുന്നെങ്കിലും അതിലെത്താനുള്ള നാൾവഴികൾ വളരെ സങ്കീർണമായിരുന്നു മലയാള നാടിന്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഐക്യവും കൊണ്ടാടുന്ന തിരുവോണ നാളിൽ സദ്യ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് മലയാള ഭാഷയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കേരള പി എസ് സി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുമ്പിൽ നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായി നടക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായ എൻ പി പ്രിയേഷും രൂപിമയും നിരാഹാരമിരുന്നത് മൂന്നാഴ്ചകളോളമാണ് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായ രൂപിമ നിരാഹാരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഏഴാം ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് പി എസ് സി എക്സാം മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ് രൂപിമയുടെ അഭിപ്രായം മലയാളം പഠിച്ച സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു ഉത്തരം നൽകുക പ്രയാസകരമായി തോന്നി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുഭാഷ് കുമാർ രംഗത്തിറങ്ങിയത് മലയാള ഭാഷയുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മുൻനിര എഴുത്തുകാർ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നിരാഹാര സമരം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സുഗതകുമാരി വി എൻ മുരളി മധുബാൽ എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പങ്കുചേർന്നപ്പോൾ എം ടി വാസുദേവൻ നായരും എം എൻ കാരശ്ശേരിയും കോഴിക്കോട് കൈകോർത്തു ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ എം മുകുന്ദൻ എന്നിവർ സംസ്ഥാനമെമ്പാടും നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിവെച്ച ആശയത്തിന് സംസ്ഥാനമെമ്പാടും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലും നടത്താമെന്ന തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ ജയിച്ചത് മലയാള ഭാഷയാണ് തുഞ്ച തേഴ്ത്തച്ചൻ തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പല കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാണ് നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മംഗ്ലീഷും സങ്കര ഭാഷകളും ചേർത്ത് മലയാള ഭാഷയുടെ പവിത്രതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം മാതൃഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരാഹാരം കിടന്ന ഒരു പറ്റം ഭാഷാ സ്നേഹികളെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ നന്മയെ